Wer denkt, dass MalerInnen und LackiererInnen nur Wände bemalen, der irrt sich. Der Job hat viel mehr zu bieten. MalerInnen und LackiererInnen sind je nach Fachrichtung mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Gemeinsam haben sie, dass sie sich um die Sanierung und die Modernisierung verschiedener Gebäude kümmern und diese durch Farben und Lacke nicht nur verschönern, sondern auch schützen, zum Beispiel vor Feuchtigkeit. Bei ihrer Arbeit gehen sie sehr sorgfältig vor und planen im Vorfeld ihre Arbeitsschritte. Dazu gehört in der Regel die Untersuchung des Untergrunds, der bemalt oder lackiert werden soll, und die Auswahl der richtigen Beschichtung und des nötigen Materials. Nach getaner Arbeit kontrollieren sie die Ergebnisse und dokumentieren sie. Außerdem müssen sie sich mit ihren KundInnen absprechen, um deren Wünsche berücksichtigen zu können. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt drei Jahre und während dieser drei Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 650 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 715 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 880 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Du arbeitest in dieser Ausbildung während der Werktage und deine Einsatzorte sind Betriebe der Bauwirtschaft und des Handwerks. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dich zu zum zur Betriebsmanagerin, Gestalterin oder Meisterin fortbilden zu lassen. Keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten der Fortbildung. Weitere Informationen dazu findest du über den Link unten in der Videobeschreibung. Vorab ist zu sagen, dass es in dieser Ausbildung verschiedene Fachrichtungen gibt. Wie die Bezeichnung schon verrät, geht es in der Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz vorrangig um den Schutz von Bauwerken durch verschiedene Beschichtungen und Betonarbeiten. In der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung hingegen widmest du dich eher dem kreativen Bereich. Hier kann es auch schon mal vorkommen, dass du Wand- oder Bodenbeläge verlegst. In der Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege widmest du dich historischen Gebäuden, die mit viel Sorgfalt behandelt werden müssen. Am Anfang deiner Ausbildung zum zur Malerin und Lackiererin beschäftigst du dich in der Berufsschule mit den Grundlagen zur Bearbeitung von metallischen und nicht metallischen Untergründen und zur Herstellung und Gestaltung von Oberflächen. Im Betrieb hast du ersten Kontakt mit der Kundschaft und lernst, deine Arbeit sorgfältig zu planen und dabei alle Arbeitsschritte zu berücksichtigen. In deinem zweiten Ausbildungsjahr stehen in der Schule Schutz- und Spezialbeschichtungen, Instandhaltungsmaßnahmen und Dämm-, Putz- und Montagearbeiten auf dem Lehrplan. In der Praxis setzt du dieses Wissen in die Tat um und lernst außerdem, wie du mit Werk-, Hilfs- und Beschichtungsstoffen umgehst und Untergründe untersuchst und vorbereitest. Das letzte Ausbildungsjahr widmet sich deiner gewählten Fachrichtung. Hast du dich für Bauten- und Korrosionsschutz entschieden, beschäftigst du dich mit verschiedenen Schutzmaßnahmen und ihrer Durchführung. Im Bereich Gestaltung und Instandhaltung steht die Gestaltung von Innenräumen und Fassaden auf dem Programm. Schlägt dein Herz hingegen für Kirchenmalerei und Denkmalpflege, wirst du dich mit den Grundlagen und der Ausführung von historischen Arbeitstechniken befassen. Egal für welche Fachrichtung du dich entscheidest, am Ende der Ausbildung erwartet dich eine Abschlussprüfung. Da du bereits im zweiten Jahr eine Zwischenprüfung absolvierst, die sehr ähnlich aufgebaut ist, musst du dir keine großen Sorgen machen, hier durchzufallen. Vorausgesetzt, du bist angemessen vorbereitet. Die Abschlussprüfung besteht aus einem praktischen Teil und schriftlichen Aufgaben. Hast du bestanden, bist du staatlich anerkannter Maler und Lackierer bzw. staatlich anerkannte Malerin und Lackiererin. Für diesen Beruf bist du dann geeignet, wenn du mindestens einen Hauptschulabschluss und gute Noten in Werken und Kunst mitbringst. Besonders wichtig ist, dass du Spaß an Gestaltung und ein gewisses handwerkliches Geschick hast. Ein ruhiges Händchen und körperliche Fitness sowie Schwindelfreiheit sind ebenfalls nützliche Eigenschaften, denn der Beruf kann durchaus anstrengend sein und manchmal große Konzentration von dir verlangen. Jetzt gibt es für dich noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.